ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಯಾಮಯನಾದಂಥ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಈ ಭಾನುವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಶೋಭಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಿನೆ ವರ್ಷ ಋತು ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿಯ ತಿಥಿ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ನಂತರ ಉಪರಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಣ ಬಾಳವ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ಕೌಳವ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ವೈಧೃತ್ಯ ಯೋಗ ದಿಕ್ಷೂಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಈ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಯಮಗಂಟ ಕಾಲ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ತುಲ ಧನಸ್ಸು ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಹೊರದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ರಾಜನೀತಿಗೆ ಕಾರಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು
ಗುರುಹೊರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಶನಿ ಹೊರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಈ ಶನಿ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಶನಿ ಹೊರವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ದಿನದ ಶನಿ ಹೊರ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಶನಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಶನಿ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಶನಿ ಹೊರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಹೊರವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರುವಂಥವರು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ತಿಥಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರದೋಷ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾನು ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ರವಿ ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ ಇನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರವಿ ಪ್ರದೋಷ ಅಥವಾ ಭಾನು ಪ್ರದೋಷ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಪರಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಈ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಪ್ರದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಕೂಡ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಪರಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ರತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾನು ಪ್ರದೋಷ ಅಥವಾ ರವಿ ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರವಿ ಪ್ರದೋಷ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯನ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತರುವಂಥವನು ಸೂರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು ಈ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಈ ಭಾನುಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೂ ಈ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದ ಅನುಸರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ತಿಥಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಜಯ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಹಗಲು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ವಿಜಯ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಶುಭ ಸಮಯ ಇದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಈ ಭಾನುಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಐದು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಳಸಿದಿ ಈ ಮಂಟಪದ ಕೆಳಗೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧನೆ
ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಖಸ್ಥಾನಾಂತರಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಸ್ಥಾನಾಂತರಂ ಸುಖಂ ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ ಸುಖಾನಿಚ ದುಃಖಾನಿಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಖ ದುಃಖಗಳತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಲು ಮಾನವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಈ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವಂಥವರು ಹಾಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಗಮನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ದುಃಖ ಬಂತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಮುಂದುವರಿರಿ ಹಾಗೆ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ದುಸ್ತಾನ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕುದುರಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರಾರುಗಳು ಷರತ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಗಣ್ಯ
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ ಕೆಲಸ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳಿರಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಲಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಧಾರಾಳತನ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಪದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಪಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಈ ಪಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಪಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ದಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಋಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅಂಥವರಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ದಿನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲವನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಈ ದಿನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ
ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ದಿನ ಇದು ಅದರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಜಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಗೋಜಲನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಸ್ಥರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇಡದ ವಿಚಾರ ಮೂರನೆಯವರ ವಿಚಾರ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸನ ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡುವಂಥದ್ದು ಎಫರ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ಧನಸ್ಥಾನ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಅತಿರೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ದಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋಡಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ದಿನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಧನುರಾಶಿ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೀವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್
ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಳವಳ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರಬಹುದು ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ದೇಹ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳಿರುವಂತಹ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಣ ಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೇಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆದರೆ ಈ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಬಲದಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂ
ಹಾಗಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಿಮಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಅವಘಡಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿರಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನವಗ್ರಹ ಪೀಡ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಅನಿಭವಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ